আজকে আমরা দেখব কিভাবে ইমেজ নিয়ে আসতে পারি আমাদের ওয়েব টেমপ্লেটে তো ইমেজ নিয়ে আসার জন্য একটা ট্যাগ আছে আইএমজি ট্যাগ সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো ক্লিয়ার আমার কথা ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে আর তো আইএমজি ট্যাগটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ আমরা যখন ট্যাগ শিখছিলাম তখন দেখছিলাম যে কিছু ট্যাগ আছে সিঙ্গেল কিছু আছে ডাবল ট্যাগ তো আমরা এমজি ট্যাগ হচ্ছে ডাবল ট্যাগ সিঙ্গেল ট্যাগ তো সিঙ্গেল ট্যাগের ক্ষেত্রে কীভাবে লিখতে হয় ওইটাও সবাই পারেন তো লেফট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল এর ভিতরে একটা স্ল্যাশ দিয়ে দিলাম স্ল্যাশের আগে আমরা ট্যাগের নামটা দিয়ে দিব আইএমজি তো ইমেজের জন্য আইএমজি ট্যাগটা ইউজ করতে হয় তাই না তো এখন যদি আমরা সেভ করি তাইলে কি ইমেজ আসবে অবশ্যই না কারণ কে কারণ হচ্ছে কোন ইমেজটা আসবে ওইটা তো আমরা এখানে ডিফাইন করি নাই তাই না তো ওই ওইটা কিভাবে ডিফাইন করব আমরা ওইটা ডিফাইন করার জন্য একটা চমৎকার একটা এসটিএমএল ফিচার হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট বুঝতে পারছেন এসটিএমএল একটা ফিচার হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট কি ওইটার সাথে আইএমজি ট্যাগের সাথে আমাদের অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে কি অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করব এসআরসি সুট এখন কথা হচ্ছে যে অ্যাট্রিবিউট কি আমরা যেখানে অ্যাট্রিবিউট বললাম অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করলাম অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা কি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাট্রিবিউটের সঙ্গে আমরা এভাবে দিতে পারি যে এডিশনাল ইনফরমেশন যদি আমরা কোনো এলিমেন্টের সাথে এলিমেন্ট তো সবাই বুঝি এলিমেন্ট হচ্ছে যে কোনো ট্যাগ বলতে পারি বা যে কোনো কিছু বলতে পারি যে কোনো ট্যাগের সাথে আমরা ট্যাগুলোকে এলিমেন্ট বলতে পারি ধরুন একটা ইমেজ ট্যাগ ট্যাগকে আমরা একটা এলিমেন্ট বলতে পারি তারপরে একটা প্যারাগ্রাফের জন্য পি যে ট্যাগটা আছে ওই পিটাকে আমরা কি বলতে পারি অ্যাট্রিবিউট বলতে পারি তাই না তো এডিশনাল ইনফরমেশন কোনো এলিমেন্টের সাথে যদি আমরা কোনো এক্সট্রা কোনো ইনফরমেশন অ্যাড করতে চাই তখন আমাদের অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে ওইখানে একটা অ্যাট্রিবিউট দেখতে পাচ্ছি আমরা এসআরসি এসআরসি অ্যাট্রিবিউটটা কেন দিলাম কারণ আমাদের ইমেজ ট্যাগের সাথে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট মানে আরেকটা ইনফরমেশন অ্যাড করতে হবে যে কোন ইমেজটা আমরা দেখাবো ওইটা হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন কোন ইমেজটা দেখাবো ইমেজের সোর্সটা কিন্তু আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে তাই না তো আমরা দেখছিলাম শর্ট ফর্ম হচ্ছে এসআরসি ওইটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি ইমেজের সোর্সটা দেখিয়ে দিতে পারি এর ভিতরে আমরা ইমেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিব কোন ইমেজটা আমরা দেখাতে চাই তাই না আচ্ছা তো অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা সবাইকে ক্লিয়ার হয়েছে না একটু বলেন তো অ্যাট্রিবিউট আমি আবার বলি শোনেন অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে আমরা উপাদান বলতে পারি একটা এলিমেন্টের সাথে যদি বা একটা ট্যাগের সাথে যদি অন্য কোনো উপাদান অ্যাড করতে চাই তখন আমরা অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে অ্যাড করি অনেক ধরনের অ্যাট্রিবিউট আছে আমরা ওইখানে এসআরসি একটা অ্যাট্রিবিউট দেখতে পাচ্ছি সামনে আমরা টাইপ অ্যাট্রিবিউট দেখবো স্টাইল অ্যাট্রিবিউট দেখবো অনেক ধরনের অ্যাট্রিবিউট আছে তারপর হাইপার ডেফারেন্স ওইটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট তো আমরা ওইখানে একটা অ্যাট্রিবিউট এখন দেখতেছি এসআরসি এসআরসির মাধ্যমে কি হয় ইমেজ এলিমেন্টের মধ্যে আরেকটা এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন অ্যাড করতে হয় যে কোন ইমেজটা ব্রাউজারে নিয়ে আসতে চাই আমরা ওই ইমেজটা আমরা ওই এসআরসি অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে দিয়ে দিব ওই যে ডাবল কোটেশন দিয়েছি ডাবল কোটেশনের ভিতরে দিব দেখেন আমরা এসআরসি কীভাবে কীভাবে লিখলাম প্রথমে অ্যাট্রিবিউটের নাম দিয়েছি তারপরে একটা ইকুয়াল দিয়েছি তারপর ডাবল কোটেশন দিয়েছি ডাবল কোটেশন দেখেন দুইটা সিঙ্গল কোটেশনও দিতে পারে বা ডাবল কোটেশনটা একটু স্ট্যান্ডার্ড একটু তাই কি সবাই ক্লিয়ার হয়েছেন কিনা একটু জানান তো আমাকে অ্যাট্রিবিউট কি আমরা এসআরসিটা কেন দিলাম জানান একটু জানান আমাকে ক্লিয়ার কিনা দ্রুত লিখে নিবেন আমি যখন 
যখনই বলবো ক্লিয়ার কিনা বুঝছেন কিনা একটু দ্রুত লিখে নেবেন ওইখানে ক্লিয়ার সোর্সটা সেটা সেটার জন্য এটা লিখবো না ব্যবহার করবো হ্যাঁ দ্রুত চ্যাটারফোনটাকে কাজে লাগাবেন দ্রুত দ্রুত যখন বলবো কে ক্লিয়ার কিনা তখন ক্লিয়ার অথবা ইয়েস করে বলবেন দেখুন বলে নেবেন সবাই সবাই লিখবেন দ্রুত লিখে নেবেন সবাই ওইটা কি শেয়ার করছেন फोल्डर डाउनलोड नामेजी दिल उजारे <laughs> साथ तो 
ফোল্ডার থাকতো ধরেন এখানে একটা যে আইএমজি নামে একটা ফোল্ডার থাকতো এবং ওই আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে যদি আমাদের ইমেজটা থাকে এখন ইমেজটা কোন জায়গায় আছে রুট ফোল্ডারের মধ্যে আরেকটা ফোল্ডার আছে আইএমজি দেন এর ভিতরে ইমেজটা আছে এখন যদি আমরা ইমেজের স্পেলিংটা ঠিক এবং সবগুলো ঠিকঠাক আছে এখন যদি সেভ করে ব্রাউজার আর রেলোড দিই তাকে তাইলে কি আসবে দেখেন আসে নাই কারণ কি কারণ তার লোকেশনটা চেঞ্জ হয়েছে আগে ছিল রুট ফোল্ডারে রুট ফোল্ডারে ছিল বিদায় আমরা কি করছি জাস্ট ইমেজের নামটা দিয়ে দিছি এখন তো রুট ফোল্ডারে নাই এখন তার লোকেশনটা অন্য একটা জায়গায় চলে গেছে ইমেজ তো অন্য একটা জায়গায় চলে গেছে কোন জায়গায় গেছে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে চলে গেছে সেই জন্য আমরা কী করবো এখানে ইমেজের নামের আগে আমাদের ফোল্ডারটা দেখিয়ে দিতে হবে কীভাবে ফোল্ডার দেখিয়ে দিব আইএমজি স্ল্যাশ দ্যাট মিন্স ওইখানে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে ইমেজ ডট জেপি যেটা আছে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে ইমেজ ডট জেপি যেটা আছে এখন যদি আমরা সেভ করে ব্রাউজারে রেলোড দিই এখন থেকে ইমেজের লোকেশনটা ঠিক আছে বিদায় আমরা ইমেজ এখানে দেখতে পাচ্ছি সবাইকে বুঝতেছেন এখন যদি আমরা আমাদের ওইটা আরেকটা ফোল্ডারের ভিতরে থাকে ওইখানে ধরুন আরেকটা ফোল্ডার থাকলো ইমেজ ওই ফোল্ডারের ভিতরে দেখেন ইমেজটা এখন ইমেজটা কোন জায়গায় আছে দেখেন আমাদের রুট ফোল্ডার হচ্ছে ওইটা রুট ফোল্ডারের মধ্যে আরেকটা ফোল্ডার আছে আইএমজি তারপরে ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার তারপরে ইমেজ জট জেপি দিই তাই না তো এখন যদি আমরা রেলোড দিই তাইলে কি আউটপুটটা দেখতে পাবো না কারণ কি কারণটা হচ্ছে লোকেশনটা ওইখানে চেঞ্জ হয়েছে কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটা ফোল্ডার আমরা ছিল দি ইমেজ ইমেজ স্ল্যাশ ইমেজ ডট জেপি দিই আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটা ফোল্ডার আছে দেন ওই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা ইমেজের নামটা আছে ইমেজটা আছে এখন যদি আমরা রেলোড দিই দেখেন ইমেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কত সুন্দর সবাই কি লোকেশনের বিষয়টা বুঝতেছেন না প্রবলেম হচ্ছে একটু জানান তো যারা নতুন যারা নতুন তারা তারা কথা বলবেন যারা আগে থেকে পারেন তারা একটু একটু চুপ থাকবেন আর যারা নতুন তারা কথা বলবে নতুন অবস্থা যদি বুঝে থাকেন তাহলে বলবেন হ্যাঁ বুঝছে रुटफुल्डर बाहर रुटफुल्डारे फोल्डर <laughs> फोल्डारे 
দেখেন ধরেন আমাদের ইমেজ টা কোন মিট করেন সবাই মিট করেন আমরা রুট ফোল্ডার থেকে একটা স্টেপ ব্যাকে আসছি তারপরে ব্যাকে এসে কিন্তু আমাদের ইমেজের নামটা আছে ইমেজ ডট ডেপিজি এখন যদি আমরা সেভ দেই রেলোড দেই দেখেন ইমেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডট ডট স্ল্যাশ হচ্ছে কি মানে ব্যাকে আসা আর রুট ফোল্ডার থেকে বের হওয়া আর কি রুট ফোল্ডার থেকে একটা স্টেপ ব্যাকে তারপরে ইমেজটা এখন যদি আরেকটা স্টেপ ব্যাকে থাকে আমরা প্রথমে আনি ধরো এটা হচ্ছে রুট ফোল্ডার আমরা একটা স্টেপ ব্যাকে আসলাম দেন ইমেজটা আছে তাই না আমরা আরেকটা স্টেপ ব্যাকে আসি কাট করলাম ইমেজটা দেন ওইখানে আমরা ইমেজটা রাখি তাইলে দুইটা স্টেপ ব্যাকে আছে আমাদের ইমেজটা একটু বুঝেন ভালোভাবে আমাদের রুট ফোল্ডার কোনটা ওইটা তাই না আমরা দেখেন ব্যাকে আসতেছি একটা স্টেপ ব্যাকে দুইটা দুইটা স্টেপ ব্যাকে এসে দেন ইমেজটা আছে আমাদের তাই না তো এখন আমরা কি করব ডট ডট স্ল্যাশ দিয়ে আমরা একটা স্টেপ ব্যাকে আসলাম আরেকটা ডট ডট স্ল্যাশ দিব তৈরি আরেকবার ডট ডট স্ল্যাশ দিলে কি হবে আরেকটা স্টেপ ব্যাকে আসবে সেম ভাবে যদি আরেকটা ডট ডট স্ল্যাশ দিয়ে যখন আবার আরেকটা স্টেপ ব্যাকে আসবে তো আমরা যেহেতু দুইটা স্টেপ ব্যাকে আসি ইমেজটা আছে তো আমরা ইমেজের দুইটা স্টেপ ব্যাকে আসলাম দেন ইমেজের নামটা দিয়ে দিলাম সেভ করে ব্রাউজারে গিয়ে রিলোড দেই দেখতে পারবো ইমেজটা ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছি আমরা কারণ ওইখানে তার সোর্সে ওইখানে যে সোর্স আছে ওই সোর্সে আর আমাদের রুট ফোল্ডারের সোর্সে সেম এখন যদি ব্যাকে এসে যদি কোনো ফোল্ডারের ভিতরে থাকতো ধরেন ওইখানে একটা ফোল্ডার আছে আইএমজি ওই আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে ধরেন আমাদের ইমেজটা আছে দেখেন আমার এখন ইমেজটা কোন জায়গায় আছে ভালোভাবে বুঝেন আমাদের রুট ফোল্ডার দেন একটা স্টেপ ব্যাকে দুইটা স্টেপ ব্যাকে এসে দেন আইএমই আইএমজি তারপরে ইমেজটা আছে তো এখানে কীভাবে লিঙ্ক আপ করবো দুইটা স্টেপ ব্যাকে আসলাম ডট ডট স্ল্যাশ দিয়ে আমরা দুইটা স্টেপ ব্যাকে আসলাম তারপরে ব্যাকে এসে দেন ওইখানে আইএমজি নামে একটা ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারের ভিতরে ইমেজ ডট জেপি দিয়ে আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ইমেজের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই প্রবলেমগুলো হয় অনেকের জিনিসগুলা বোঝা এখন দেখেন ইমেজের সোর্সটা ঠিকঠাক পাচ্ছে কারণ কি ওইখানে তার ইমেজের সোর্সে আর রুট ফোল্ডারের সোর্সে সেম আছে তাহলে সবাইকে ক্লিয়ার হয়েছে না আবার বলা লাগবে বলেন ভাই আবার বলেন ভাই আচ্ছা ভাই একটা কোশ্চেন জি বলেন বলেন ভাই আবার বলেন ভাই ইমেজগুলো এইভাবে লিংক আপ ভাই কেন করায় বা কখন করায় হ্যাঁ আপনার ওয়েবসাইটে তো অনেকগুলো ইমেজ থাকবে তাই না ইমেজগুলো কোন জায়গায় থাকলে কীভাবে লিঙ্ক আপ করতে হবে ইমেজের ফোল্ডার কোন জায়গায় থাকলে কীভাবে লিঙ্ক আপ করতে হবে ওইটা তো বুঝতে হবে আপনাদের তাই না ওয়েবসাইট তো ইমেজ থাকে অনেকগুলো ইমেজ থাকে তো ইমেজগুলো থাকলে ইমেজগুলোকে লিঙ্ক আপ করাইতে হবে তো যখন আপনি বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করবেন বড় প্রজেক্ট নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন আপনার কি থাকতে পারে ওইখানে একটা আর একটা ফোল্ডার থাকতে পারে ধরুন ওইটা হচ্ছে আপনাদের রুট ফোল্ডার তাই না ওইখানে আর একটা ফোল্ডার থাকতে পারে যেটার নাম হবে কি 
फोल्डार এখন যদি আপনি অ্যাবাউট পেজে কোনো ইমেজ লিংক আপ করাতে চান অ্যাবাউট পেজে যদি কোনো ইমেজ লিংক আপ করাতে চান তখন কিন্তু কি করতে হবে একটা ব্যাকে এসে দেন ইমেজ ফোল্ডারটা দেখিয়ে দিতে হবে তাই না নয়তো আপনি ইমেজ ফোল্ডার ওইখানে একটা রাখতে হবে আবার অল পেজে সে আরেকটা ফোল্ডার রাখতে হবে জি ভাই বুঝছি এখন কি ক্লিয়ার বিষয়টা বুঝছেন কি কারণে फोल्डारोल्डारोल्डारेज तो दिले कि है इमेज टाइम देखते पाई तक कारण की कारण रूट फोल्डर साथ डेक्ट इमेज फोल्डार आज वो फोल्डार भर इमेजा आज एन जो आई एम जि फोल्डार इंडेक्स डट एस टी एम एल एर आगे थे ओखने थे आई एम जि फोल्डार एन आई आई एम जि फोल्डार कौन जगह आज रूट फोल्डार जेट इंडेक्स डट एस टी एम एल जे जगह आर एक स्टेप बैके दें आई एम जि फोल्डार आज तक आप करब एन बोलें तो तक आप प्रथम आप करब रूट फोल्डार के बेर हब एक डट डट स्लैश दिए एक स्टेप बैके आसब दें एर भरे देखते कि आमेजा आखें विषय डट डट स्लैश दिए क्यों कर लगा डट डट स्लैश दिए रूट फोल्डार के एक स्टेप बैके आस डट डट स्लैश दिए दें बैके आसे देखते इन्हें आई एम जि आन आई एम जिर भरे इमेज डट जे पीजे आखिर क्यों करते आई एम जि स्लैश इमेज डट जे पीजी सेव कर लिलुट दी देखें इमेजा ठीक ठाक देखते एन जो कि फोल्डार कटे नहीं फोल्डारे जा এখন যদি আমাদের ইমেজটা কোন জায়গায় থাকতো আমরা কাট করে আরেকটা স্টেপ দেখে আসি ওইখানে থাকতো দ্যাট মিন্স দেখেন আমাদের রুট ফোল্ডারটা কোন জায়গায় ওইখানে দেন একটা দুইটা দুইটা স্টেপ ব্যাকে আসে দেন আইএমজি ফোল্ডারটা আছে দেন এর ভিতরে ইমেজ ফাইলটা আছে আমাদের তো আমরা আবার ডট ডট স্ল্যাশ দিব ডট ডট স্ল্যাশ তাইলে কিন্তু কাজ হয়ে গেছে नाम <laughs> सुनेंगे 
হ্যাঁ পারবেন কোনো সমস্যা নেই বেসিক্যালি ওইভাবেই কাজ করবেন আপনি যেভাবে বলছেন যে রুট ফোল্ডারে লুট ফোল্ডার একটা ফোল্ডার রাখলেন দেন ওইখানে সব সব ইমেজগুলো রাখলেন যখন যেটা দরকার তখন ওই নাম দিয়ে ওই ইমেজটা লিঙ্ক আপ করলেন অবশ্যই পারবেন এবং ওইভাবেই করবেন কিন্তু আমি যে জিনিসটা দেখাইছি এতক্ষণ যে ব্যাকের বিষয়টা ব্যাকে যাওয়াটা ওইটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি সব সময় যে সব হ্যাঁ হ্যাঁ সব সময় যে ওই রকম রাখবেন ওই রকম কিছু না অনেক সময় আপনার রুট ফোল্ডার থেকে ব্যাকেও ইমেজটা থাকতে পারে বুঝতে পারছেন রুট ফোল্ডার থেকে ব্যাকেও ইমেজটা থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কি করবেন যদি ওই জিনিসটা না বুঝেন না শিখেন তখন কি করবেন তখন তো আপনি পারবেন না কাজটা করতে পারবেন না তখন ওই জিনিসটা বুঝতে পারবেন আচ্ছা 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 <laughs> 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 সমস্যা নেই ওইটা ওইটা প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যায় প্র্যাকটিস করবেন আমি কিছুক্ষণ পরে প্র্যাকটিস এর টাইম দিচ্ছি ওইটা প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ আমি বুঝে নেই কে বুঝে নেই আমি ভাই এসান লোক এসান লোক ভাই এসান ভাই বুঝে নেই না ডেস্কটপে ডেস্কটপে আছেন তো না জি 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 আছে স্ক্রিন শেয়ার করেন আমি স্ক্রিনটা স্টপ করে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করেন আপনি একটা ফোল একটা ইমেজ একটা ইমেজ নিয়ে কোথায় রাখেন একটা আপনার রুট ফোল্ডারে রাখেন একটা ইমেজ নেন এই যে এই জায়গা হলো কি ইনডেক্স গুলো করছিলাম আমি আর রাখছি যে বাইরে এইখানে এখানে রাখছেন না এখন ওই ওই ইমেজটা দেখি এটু ভিতরে যান তো দেখি ওইখানে রাখছেন ইমেজটা তাই না আচ্ছা এখন আর কোডিং এ যান কোডিং এ যান আপনি আগে আগে বুঝেন আচ্ছা আমি ডে ওয়াইজ কোডিংটা করে নেই আপনার আপনার একটা জিনিস ভুল করেন যেটা প্রতিটা ডে ওয়াইজ আপনার ফোল্ডারটা থাকবে ডে ওয়ানে কি হচ্ছে ডে টু তে কি হচ্ছে ডে থ্রি তে কি হচ্ছে বুঝতে পারছেন ওগুলো ওগুলো করলে তো আপনাদের সিরিয়ালগুলো বা কাজ করতে সুবিধা হবে প্র্যাকটিস করতে অনেক সুবিধা হবে ওইখানে দেখেন আপনি আগে নামটা দেব ডে ডে ওয়াইজ না ফোল্ডার ফোল্ডার ফোল্ডারটা ডে ওয়াইজ রাখবেন আমি যেভাবে করতেছি আমারটা একটু দেখেন আপনি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে একটু স্টপ করেন फोल्डर गुलाटे দেখেন আমার ফোল্ডারটা কিভাবে সাজাইছি দেখেন ওটা হচ্ছে আপনাদের ব্যাচ ব্যাচ নাম্বার তাই না আপনাদের ব্যাচের জন্য ওই ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করে নিছি দেন প্রতিটা ডেতে কোন ডেতে কি দেখাইছি ডে টু তে কি দেখা দেখাইছি এবং ডে থ্রি তে কি দেখাচ্ছি ওইটা কিন্তু প্রতিটা ডে ওয়াইজ ফোল্ডার করা আছে দেখেন ডে টু তেও কিন্তু ইনডেক্স ডট এসটিএমএল আছে আবার ডে থ্রি তেও কিন্তু ইনডেক্স ডট এসটিএমএল আছে পাশাপাশি ইমেজ নিয়ে কাজ করতেছি ইমেজটাও কিন্তু আছে বুঝতে পারছেন আবার ডে ত্রিতে দেখেন অন্য কোনো কোড নেই ডেট টুর যে কোড যেগুলো আছে ওগুলো ডেট টুর ফোল্ডারে আছে কিন্তু ত্রির ফোল্ডারে ওগুলো নাম কেটে দিছি বুঝতে পারছেন ওইভাবে ডে ওয়াইজ আপনি ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করে নেবেন তখন দেখতে পারবেন কাজ করতে সুবিধা হবে বা পরবর্তীতে যে কোনো ডেতে যে কোনো ক্লাসে আপনি নেভিগেট করতে পারবেন যে ডেট টুতে টুতে কোনগুলো দেখানো হয়েছে ত্রিতে কোনগুলো দেখানো হচ্ছে বা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে যেগুলো দেখানো হবে ওগুলোই পেয়ে যাবেন দ্রুত আপনি এক মাস না এক বছর পরেও আপনি যদি একটু খুঁজেন আপনার ফোল্ডারটা তাইলে পেয়ে যাবেন বুঝতে পারছেন অনেকে কী করে ডেস্কটপে কি করে একটা ফোল্ডার নেয় দেন ওই ফোল্ডারের ভিতরে অনেকগুলো ইন্ডেক্স পাইনি ইন্ডেক্স ওয়ান ইন্ডেক্স টু ইন্ডেক্স থ্রি তারপরে পরবর্তীতে আর বুঝে না যে কোন ডেতে কোন ইন্ডেক্সটা দেখানো হয়েছে বা কোন ডেতে কী কী দেখানো হয়েছে সেটা পরবর্তীতে বুঝেন ওই জিনিসটা করবেন না একটু গুছালোভাবে ডেস্কটপের ফোল্ডারগুলো রাখবেন যতটা গুছানো থাকবে ততটা কাজ করতে মজা পাবেন 
যখন প্রফেশনালি কাজ করবেন তো যদি জিনিসটা মেনটেইন না করেন দেখবেন অনেক প্রবলেমে পড়বেন ওই জিনিসটা করা যাবে না বুঝতে পারছেন সবাই এরকম ডিভাইস আপনাদের ব্যাচের নাম দিয়ে ব্যাচের নাম হয়তো আপনারা দিতে পারেন নাও দিতে পারেন যে কোনো নাম দিয়ে দেন ডিভাইস ফোল্ডারগুলো ক্রিয়েট করে নেবেন তখন অনেক সুবিধা হবে সবাই কি বুঝছেন জি স্যার আপনাকে আসান হোক ভাই শেয়ার করেন আসান হোক ভাই শেয়ার করেন ভাই প্রতি একটা ব্যাকের জন্য কি একটাই ডট 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 স্ল্যাশ দুটো ডট প্রতি ব্যাকের জন্য দুইটা ডট প্রতি একবার ব্যাকে দুইটা ডট স্ল্যাশ হ্যাঁ ডট ডট স্ল্যাশ আচ্ছা স্যার আমি একটু আসতে চাই স্যার স্ক্রিনে আসবেন জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ওরা ওটা দেখে নেই আসান ভাই ওটা দেখে নেই বেসিক্যালি আমরা ওই জিনিসগুলো যেহেতু একদম বেসিক আমরা বেসিক জিনিসগুলো ভালোভাবে ক্লিয়ার করার সুবিধার্থে আমরা ক্লাসের মধ্যখানে কিন্তু স্ক্রিন শেয়ার করে প্রবলেমগুলো সলভ করতেছি কিন্তু যখন আমরা প্রফেশনাল লাইভ প্রজেক্টে কাজ করব তখন কিন্তু ওই কাজটা করব না আমাদের প্রবলেমগুলো একটু নোট করে রাখব দেন ওগুলো ক্লাসের পরে একটা টাইমে দেখে নেব কিন্তু ওই জিনিসগুলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার করতে হবে এখন যে জিনিসগুলো দেখতেছি আমরা ওগুলো ক্লিয়ার করতে হবে বিদায় আমরা ক্লাসের মধ্যখানে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখতেছি ওই জিনিসটা বুঝবেন অনেকে বলতে পারেন যে ক্লাসের মধ্যে অনেক কেন স্ক্রিন শেয়ার করে দেখা যাচ্ছে এগুলো জিনিসটা প্রথম অবস্থায় ওগুলো সবার ক্লিয়ার আর রেখে কিন্তু আমরা আগাতে হবে আচ্ছা এসান ভাই একটু ফোল্ডারে যান এই যে ভাই ফোল্ডার ওই এখানে ইনডেক্স ফোল্ডার কেন নিছেন ওইটা ওইটা কাটেন ওইটা আপনি ডে ওয়ান ডে টু ওগুলো ওই রকম ভাবে সাজান ওইটা কাটার দরকার নেই ওইটা ওইখানে ডে টু এখন থাক পরে আমি করে নিব না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যান যান সমস্যা নেই মানে আপনি ওকে দেখায় দেন प्रेस कर হ্যাঁ এখন এখন ইমেজ টেকটা দেন তো কাজ করতে সুবিধা হবে দেখতে পারবেন বুঝতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা এখন ভাই এখানে বসাবো হ্যাঁ এখন কি বসাবেন এখানে এখন দেখেন কোন জায়গায় আছে ইমেজটা কোন জায়গায় আছে একটু দেখেন ভালোভাবে রুট ফোল্ডার কোনটা আপনার এইটা রুট ফোল্ডার এটা হচ্ছে রুট ফোল্ডার হ্যাঁ এখন একটু ব্যাকে যান একটা স্টেপ ব্যাকে দেন ওইখানে দেখেন এক স্টেপ ব্যাকে আসে কিন্তু ইমেজ ফোল্ডার আইএমজি ফোল্ডার দেন ইমেজের নামটা আছে তো ব্যাকে কিভাবে আসতে হয় আমাদের একটু লিখেন তো কোডিং এ যান ব্যাকে কিভাবে আসতে হয় ব্যাকে ডট 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 স্ল্যাশ হ্যাঁ এখন এই ফাইলের নাম তারপরে ওই ফোল্ডারের নাম দেন আইএমজি ফোল্ডার তারপর আবার স্ল্যাশ হ্যাঁ স্ল্যাশ এখন কি হবে এখন হবে ইমেজের নামটা হবে ইমেজের নাম কি ওইটা হবে फोल्डर सह न जिसके এখন ইমেজটা আপনার রুট ফোল্ডারে নিয়ে নেন রুট ফোল্ডারে একটা ফোল্ডার করেন দেন ওই ফোল্ডারে ইমেজটা রাখেন অথবা পুরো ফোল্ডারটা আপনি আপনার রুট ফোল্ডারে নিয়ে নেন আচ্ছা আচ্ছা পুরো টান ছিল হ্যাঁ এখন ওইটা কিভাবে লিংক আপ করবেন বলেন এখন এই যে খালি এই খালি ইমেজ দেব হ্যাঁ এই তো এই তো সেভ করেন এই তো হ্যাঁ এই তো শিখে গেছেন থ্যাঙ্ক ইউ ওকে স্টপ করলাম আরে হ্যাঁ স্টপ করেন আসলে ভাই এবার মিষ্টি খাওয়ান ইনশাআল্লাহ খাওয়াবো রে 
আচ্ছা মিলন ভাই আসেন মিলন ভাই ডট আপনি <laughs> সবগুলা কাটেন সবগুলা কাটেন সবগুলাই তুলেন কিন্তু <laughs> পরবর্তী একটু দেখি দেখেন ওইখানে ওইখানে দেখেন মিস্ট্রিক আছে ওই যে ওয়াটার ডট জে পিজি জাস্ট এখন এই মিস্টার দেন হ্যাঁ এর পাশে বিষয়টা ক্লিয়ার আছেন তো না
আচ্ছা এখন এখন আরেকটা জিনিস দেখি আমরা ধরেন বাই চান্স কোনো কারণে কি হইল না ইনস্টল লোড হইল না অনেক সময় দেখি আমরা অনেক ওয়েবসাইটে যদি কোনো মিস্টেক থাকে মিস্টেকের কারণে যদি কি হয় এই মিস্টার লোড না হয় ধরেন এইখানে ইমেজের লোকেশনটা চেঞ্জ হয়েছে বিদায় মিস্টার দেখতে পাচ্ছি না তাই না কিন্তু এখানে দেখেন ছোট্ট একটা ইমেজের আইকন দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছেন তো না এখন যদি ওই আইকনের সাথে যদি একটা টেক্সট থাকতো যে ওইখানে যে ইমেজটা লোড হয় নাই ওই ইমেজটা কোন রিলেটেড তাইলেই তো ভালো হইতো তাই না ইউজারের জন্য সুবিধা হইতো যে ইমেজটা লোড হয় নাই তো নেটের প্রবলেমের কারণে তো অন্য কোনো কারণে তো এখানে যদি ইনফরমেশন একটা থাকতো যে এটা কোন রিলেটেড ইমেজ তাইলে তো ইউজার বুঝে যেহেতু বুঝতে বুঝতে পারতো যে ওইটা কোন ধরনের ইমেজ ইউজারের জন্য সুবিধার্থে ইউজারের সুবিধার্থে আর একটা ইনফরমেশন অ্যাড করে দিতে পারি আমাদের ইমেজের সাথে ওইটা হচ্ছে অল্টার ট্যাগ এ এল টি অল্টার ট্যাগ বেসিক্যালি অল্টার ট্যাগটা এসিওর ক্ষেত্রে বেশি কাজ দেয় ধরেন অল্টার ট্যাগের ভিতরে আমরা দিয়ে দিলাম যে দিস ইজ দিস ইজ এন অথবা দিস ইজ অ্যাবাউট মাউন্টেন দিয়ে দিলাম এখন যদি সেভ দিই আমরা এখন যদি সেভ দেন ধরেন আমরা রেডিউট দিলাম এখন দেখি ইমেজের লোকেশনটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ইমেজের লোকেশন বা ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা ইমেজের কি দেখতে পাচ্ছি ওই অল্টারটিকের ভিতরে যে ইনফরমেশনটা দিয়েছি ইনফরমেশনটা কিন্তু ঠিকই দেখা যাচ্ছে তার মানে ওইটা দেখেই আমরা কি বুঝতেছি ওই ইনফরমেশনটা দেখেই বুঝতেছি ওইখানে যে ইমেজটা লোড হয় নাই ওইটা ওইটা হয়তো মাউন্টেন রিলেটেড কোনো ইমেজ আছে বুঝতে পারছেন যদি লগ থাকতো ওইটা তাইলে আমরা যদি ওইখানে লগ লিখে দিতাম লিখে দিতাম তাইলে ওইখানে কি দেখাতো লগই দেখতে পারতাম আমরা দেখেন অনেক সময় দেখবেন অনেক ওয়েবসাইটে যখন ভিজিট করবেন ভিজিট করলে দেখবেন যেটা হয় যে ইমেজটা হয়তো লোড না হইলে তখন একটা ইনফরমেশন লগ অথবা ইমেজের যে নামটা আছে ওই নামটা আমরা দেখতে পাই ওই জিনিসটা বেসিক্যালি আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করতে পারি অল্টার ট্যাগের মাধ্যমে আমরা ডিফাইন করতে পারি বুঝতে পারছেন অথবা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা ধরেন আমরা গুগলে মাউন্টেন লিখে সার্চ দিলাম যে মাউন্টেন মাউন্টেন লিখে সার্চ দেওয়ার পরে ওইখানে যে ইমেজগুলো আসছে ওইখানে যে ইমেজগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা ওইটা কেন আসলো ওইখানে গুগলে তো আরও অনেক ইমেজ আসছে তাহলে মাউন্টেনটা কেন আসলো ওইটা আসছে কারণ হচ্ছে আমরা যে ওইখানে যে কিউআরটা অ্যাড করছি ওই কিউআরটা মাউন্টেন কিউআরটা হয় তো ইমেজের নাম নয় তো ইমেজের অল্টার থেকে ওই মাউন্টেন কিউআরটা অ্যাড করা আছে বুঝতে পারছেন সবাই মাউন্টেন কিউআরটা হয়তো ইমেজের ওইখানে যে ইমেজগুলো দেখতে পাচ্ছি ওই ইমেজের নাম মাউন্টেন অথবা ইমেজের অল্টার থেকে মাউন্টেনটা আছে অথবা যদি কোনো ব্লগ পোস্ট থাকে ব্লগ ব্লগের ব্লগে মাউন্টেন কিউআরটা আছে দেন ব্লগের টার্মেন হিসাবে আমরা ওই ওগুলো দেখতে পাচ্ছি ওই জিনিসগুলো আরও ডিপলি বুঝবেন যখন রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে কাজ করবো আমরা একটা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করবো ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করবো তখন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটা যাতে এসিও করা থাকে অথবা গুগলে যাতে র্যাঙ্ক করে কিওয়ার্ড বেজ তখন আমরা ওই জিনিসটা বারোভাবে ক্লিয়ার হব বুঝতে পারছেন তাহলে আপাতত আমরা এতটুকুই বুঝি যে অল্টার ট্যাগ দিতে পারি আমরা ইমেজ যে রিলেটেড বা ওই ইমেজ সম্বন্ধে কোনো একটা কিছু লিখে দিতে পারি ওইখানে বা ইমেজের কিওয়ার্ড যদি কোনো কিছু থাকে তো আমরা ওইটা অল্টার ট্যাগে দিয়ে দিতে পারি এলটি এলটি ওইটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে এলটি সেভ করলাম একটু রিলোড দিলে আমরা দেখি এখানে ওইটা ওই ইনফরমেশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ইমেজটা নাই যদি ইমেজ ইমেজের লোকেশন ঠিক থাকে যদি ইমেজের লোকেশন ঠিক থাকে তাইলে কিন্তু কি হবে না ওই ওইটা আর শো করবে না তখন ডিরেক্ট ইমেজটাই শো করবে বুঝতে পারছেন দেখেন ওই ইনফরমেশনটা কিন্তু নাই একটু আগে যেটা দেখছি তেমন ওইটা কিন্তু এখন নাই আর বুঝতে পারছেন তো ইমেজের বেসিক্যালি ওই জিনিসগুলা ইমেজে কাভার করা হয় যেটা একটা হচ্ছে এস আর সি একটা হচ্ছে অল্টার ট্যাব এখন যদি আমরা ইমেজকে ছোটো বড়ো করতে চাই ধরেন আমরা ইমেজের ওয়াইড যেটা আছে ওয়েটটা আমরা বাড়িয়ে দিব তখন আমরা কী করবো তখন ওইখানে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করবো যে ওয়েট ওয়েট ধরেন আমরা কি দিলাম যে ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড দিলে কী হবে দেখেন ওয়েটটা কিন্তু এখন যেটা আছে এটাকে একটু ছোটো হয়ে যাবে দেখেন ছোটো হয়ে গেছে 
ওই ফাইভ হান্ড্রেড যতটুকু আছে ততটুকু ইমেজ দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা যদি একটু স্কেল করি দেখেন এক্স্যাক্টলি ফাইভ হান্ড্রেডই কিন্তু আছে এখানে আমরা যদি হাইটটা কন্ট্রোল করতে চাই হাইটের হাইটটা একটু কমাইতে বাড়াইতে চাই তখন আমরা কী করবো এখানে আর একটা কী করবো এখানে হাইটটা অ্যাড ডিপুরি অ্যাড করে দেবো হাইট হাইট জিএসটি হাইট ধরুন আমরা থ্রি হান্ড্রেড দিলাম সেভ করি ব্রাউজারে গিয়ে রিলোড দিই দেখেন হাইটটা হচ্ছে একটু কমাই গেছে আর যদি স্কেল দৌড়ি স্কেল দৌড়লে কিন্তু আমরা ওইটাই দেখতে পাবো থ্রি হান্ড্রেড দেখতে পাচ্ছেন সবাই সবাই ক্লিয়ার হয়েছেন তো ইমেজ নিয়ে কীভাবে কাজ করতে পারি ইমেজকে কীভাবে ছোটো বড়ো করতে পারি ওইটা তো জাস্ট অ্যাট্রিবিউট দিয়ে ছোটো বড়ো করলাম কিন্তু পরবর্তী আমরা যখন সিএসএস শিখে যাবো তখন আমরা সিএসএস দিয়ে ছোটো বড়ো করব বুঝতে পারছেন সবাই ইমেজের বেসিক্যালি ওই জিনিসগুলাই কাজ করা হয় ইমেজ নিয়ে ইমেজ নিয়ে কাজ করতে গেলে ওগুলাই জানতে হয় আমাদের কীভাবে লিঙ্ক আপ করতে হবে অল্টার টেক কী অল্টার টেক কী দিব না দিব যদি আমরা স্ট্রিমের যে ছোটো বড়ো করতে চাই ওইটা কীভাবে করতে পারি এটা আমরা ওগুলা দিয়ে ডিপেন্ড করি ওয়েট এবং হাইট দিয়ে স্যার বলেন স্যার এই যে ট্যাগগুলো আছে অনেক ট্যাগ তো স্যার এত মুখস্থ রাখব না কি হবে হ্যাঁ মুখস্থ হবে তো মুখস্থ হবে না কেন ওটা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে ধরেন ওইখানে আমরা কি চাই ইমেজের সোর্সটা দেখিয়ে দিতে চাই তাই না ইমেজের সোর্সের জন্য আমরা এসআরসিটা ইউজ করি তারপর ওইখানে যে ট্যাগটা দিছে ওইটা হচ্ছে অল্টার ট্যাগ অল্টারনেটিভ যদি কোনো কিছু দিতে চাই তখন আমরা এএলটি দিতে পারি ওইটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে তারপর দেখেন উইড উইডের জন্য আমরা উইড ওয়ার্ডটাই পেয়ে যাচ্ছি ওইখানে তারপর হাইটের জন্য হাইটটাই পেয়ে যাচ্ছি এগুলো মনে থাকবে না কেন ওটা প্র্যাকটিস করতে করতে মনে থাকবে আরও অনেকগুলো আছে সবগুলোই তো মনে থাকতে হয় এখন আমি যে লিখতে আমি ইয়ে করে দেয়া যায় না যে আমার একটা শীটে এই ট্যাগগুলো লিখে দেয়া যায় না যে এই ট্যাগের এই কাজ এই ট্যাগের এই কাজ এরকম কোন কিছু হ্যাঁ পাবেন অবশ্যই পাবেন গুগলে সার্চ দিবেন যে এইচটিএমএল ট্যাগ লিস্ট তখন কোন ট্যাগের কি কাজ ধরে না আমি গুগলে একটা সার্চ দেই এইচটিএমএল ট্যাগ লিস্ট ওগুলা নিয়ে বয়ে পড় দরকার নেই এইচটিএমএল ট্যাগ লিস্ট সার্চ করলে দেখেন কি আসবে প্রথমে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলেরই কি আসবে লিঙ্ক আসবে বা ওয়েবসাইট আসবে তখন যদি আপনি একটু যান আমরা ট্যাগ লিস্টে যাই ট্যাগ লিস্ট কোথায় কি আসলো আচ্ছা এস টি এম এল লিস্ট ট্যাগ চলে আসছে আমরা ট্যাগ লিস্ট এস টি এম এল ট্যাগ রেফারেন্স ট্যাগ রেফারেন্সে গেলে আমরা হয়তো পেয়ে যাব ঠিক দেখি এই তো পেয়ে যাচ্ছে এস টি এম এল ট্যাগ রেফারেন্সে গেলে আমরা সব ট্যাগুলো পেয়ে যাচ্ছি দেখেন কোনটার কী কাজ সবগুলোই দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে ফর্মের জন্য কোন ট্যাগ তারপর ইমেজ আইএনজি ট্যাগ ম্যাপ ক্যানভাস ওগুলো ওগুলো পরে ওটিও দেখবো আমরা ওগুলো নিয়ে এখন কাজ করার দরকার নেই অডিও ভিডিওর জন্য ওগুলো তারপর লিঙ্ক আপের জন্য লিঙ্ক তারপর নেভিগেশন লিস্টের জন্য ইউএলএলআই সবগুলোই আছে এত টেনশন নেওয়ার দরকার নেই ওগুলো এখন যে আমি লিখতেছি যে কোডগুলো লিখতেছি ওগুলোকে আমি কখনো মুখস্থ করছি না আমার মুখস্থ করা হয় নাই আমি কাজ করতে গেলে তো এরকম হয়ে গেছে আপনারাও যখন কাজ করবেন প্র্যাকটিস করবেন দেখুন ওগুলো অটোমেটিক মুখস্থ হয়ে যাবে ওগুলা ওগুলা বেশি কিছু না এত আহামরি কিছু না যে মুখস্থ থাকবে না লিখতে পারবো এরকম কিছু না জাস্ট প্র্যাকটিস করেন একটু আমার সাথে 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 বলতে ক্লাসের পরে প্র্যাকটিস করবেন একটু যদি এক ঘন্টা ক্লাস হয় আপনি টাইম দেবেন দু ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা তাইলে হয়ে যাবে ওগুলা প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসের বিকল্প নাই কিন্তু কাজ করতে পারি তো এখন আমরা দেখি একটু দেখানো হয় আপনাদের না দেখতে পাচ্ছি সবগুলো কিন্তু লিঙ্ক আপ করা তাই না একটাতে ক্লিক করলে ক্লিক করার পরে একটা জায়গায় নিয়ে যায় সবগুলোই লিঙ্ক আপ করা এঙ্কোটেক এর মাধ্যমে তাই না ওই জিনিসগুলো কীভাবে লিঙ্ক করতে পারে যেখানে ওগুলো কিন্তু লিঙ্ক আপ না ওগুলো হচ্ছে ফ্লাট প্যারাগ্রাফ কিন্তু ওগুলা লিঙ্ক আপ করা 
তো ওই জিনিসগুলো কিভাবে করতে পারি আমরা লিংক কিভাবে করতে পারি লিংকটা করার জন্য আমরা একটা ট্যাগ আছে খুবই চমৎকার এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ ওটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে এ ওইটা হচ্ছে ডাবল ট্যাগ আমরা ইমেজ দেখছিলাম সিঙ্গেল ট্যাগ কিন্তু অ্যাঙ্কর ট্যাগটা হচ্ছে ডাবল ট্যাগ এর ভিতরে আমরা যা লিখবো আর ধরেন আমরা ওইখানে দিলাম গুগল তো যদি গুগল দেই তো তখন কি হবে ওই গুগল ওয়ার্ডটা লিঙ্ক আপ হয়ে যাবে ক্লিকেবল হবে বেসিক্যালি ধরেন আমরা এখন সেভ করলাম এখন যদি সেভ করে তাহলে কি ক্লিকেবল দেখতে পাবো দেখতে পাবো কিছুটা ডিফারেন্ট আছে দেখেন এখানে গুগলটা আছে আমরা ইমেজটা কি করি ইমেজটা কমেন্ট আউট করে দিই যাতে ইমেজটা ব্রাউজারে না দেখায় হ্যাঁ ইমেজটা কোডিং এর টিকি থাকবে কিন্তু কমেন্ট আউট করে কিভাবে কমেন্ট করতে হয় তো দেখাইছি আপনাদের ওকে তো এখন যদি আমরা ব্রাউজার দেখি ব্রাউজার দেখলে দেখতে পাবো যে শুধু গুগল ওয়ার্ডটা টিকে আসছে কিন্তু ওইটা ক্লিকে বললাম ক্লিক করতে পারতেছি না কারণ কি কারণটা হচ্ছে ওইখানে আমরা অ্যাঙ্কোটে টিকি দিছি কিন্তু ওইখানে কি নাই কোনো অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করি নেই আমরা যে ক্লিক করার পরে কোন জায়গায় যাবে বা যাবে না ওই জিনিসটা আমরা কি করি নেই ডিফাইন করে দিই নেই তো ওইটা কিভাবে ডিফাইন করবো আমরা ওইটা একটা অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে দিবো ওইটা হচ্ছে হাইপার রেফারেন্স এইচ রেফ এইচ রেফ হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এর ভিতরে আমরা কি দিয়ে দিব ধরেন আমরা চাই গুগল ওয়ার্ডে ক্লিক করার পরে গুগলে চলে যাবে তখন আমরা এর ভিতরে যদি আমরা ক্লিক করতে পারতেছি এখন দেখেন অন্যান্য জায়গায় ক্লিকে বললাম কিন্তু ওইখানে যখন এই কার্যটা নিতেছি তখন এটা ক্লিক হল এখন যদি আমরা ক্লিক করি দেখেন গুগলে চলে গেছে আমরা যেটা করতে পারি আমরা ওইখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিতে পারি হ্যাশট্যাগ দিয়ে রাখতে পারি পরবর্তীতে যখন কাজটা শেষ হয় আমাদের তখন আমরা চাইলে লিঙ্ক গুলো অ্যাড করে নিতে পারি তো ওইটার জন্য আমরা হ্যাশট্যাগ দেবো হ্যাশট্যাগ কেন দিব আমরা অনেক সময় দেখবেন অনেক টেমপ্লেটে ওইখানে হ্যাশট্যাগ দেওয়া আছে কোনটা দেখাবো আরেকবার যে দেখেন আমি বলতেছি বারবার বলতেছি ওইটা 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 নাকি কোনটা কথা বলতেছেন যদি ধরেন কোন কিছু কমেন্ট করতে চাই ধরেন ওইখানে একটা ওয়ার্ড দিলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওইখানে যে হ্যালো ওয়ার্ডটা দিলাম এখন যদি আমরা চাই ওই ওয়ার্ডটা বা ওই সেন্টেন্সটা শুধু কোডিং এ থাকবে ওইখানে যে কোডিং করতেছি আমরা শুধু ওইখানে থাকবে কিন্তু ব্রাউজারে শো করবে না এখন যদি আমরা ওইভাবে রাখি তাইলে কিন্তু ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখেন হ্যালো ওয়ার্ডটা কিন্তু ব্রাউজারে দেখতে পাবো আমরা ওইখানে দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে ওয়ার্ড যেটা দিছি ওইটা কিন্তু ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা যদি চাই ওইখানে আমরা তো কোডিংয়ের কন্টেন্টটা ঠিকই থাকবে কিন্তু ব্রাউজারে আমরা চাই না দেখতে তখন কি করব আমরা তখন ওইটা আমরা কমেন্ট আউট করে নেব কিভাবে কমেন্ট আউট করব আর কমেন্ট আউট করার স্ট্রাকচারটা একটু দেখেন লেফট অ্যাঙ্গেল তারপরে এক্সক্লেমেশন সাইন তারপরে ওইটা হাইফেন ওইটা হচ্ছে কমেন্টের স্টার্টিং ক্লোজিংটা কিভাবে দেখেন ক্লোজিংটা হচ্ছে ডাবল হাইফেন দেন রাইট অ্যাঙ্গেল কমেন্টের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে ওইটা ক্লোজিং হচ্ছে ওইটা তো এখন যদি আমরা স্টার্টিং আর ক্লোজিং এর মধ্যখানে যাই দিব যা কিছু লিখবো সবগুলোই যেখানে কমেন্ট আউট করা 
That means we can attack back, we should do coding attack back into browser at the Pabona. I can take a comment in between the key clam. We can kiss you text this. We take a browser the has a way. They can lie. Caron key, Caron, we don't take comment out Kora. I can do them a hello world taki kori. Commented Bitor in Yashi. They like it at the has a way. Oh, Shina. They can ever should do Google to the other say. Caron key, Caron. Google to even a commented by the ash from Gulai Hotse commented with today. এখন কমেন্ট আমরা কেন করি আমরা যখন রিয়েল লাইফ কাজ করব টেমপ্লেট নিয়ে কাজ করব তখন আমাদের হয়তো ইনডেক্স.html ফাইলটাতে কয়েক হাজার লাইন কোডিং থাকতে পারে এখানে জাস্ট কয়টা লাইন 20 লাইন কোডিং করতেছি তাই না কিন্তু যখন কয়েক হাজার লাইন কোডিং হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব তখন একটা স্টেপ বা একটা ওয়েবসাইটে একটা পার্ট কোডিং শেষ করে আমরা কি করব ওইখানে এন্ড ধরেন আমরা যদি হেডার header part website section bujhe to shobai website section dono ta hocche website er header section oi ta hocche sidebar ar ektu niche gele amra dekhte pai ekhane footer gula ache to amra ki korbo ekhane oi ekhane dhoron amra header part e jokhon coding ta korbo header part e dhoron amra ki korbo je start header tar pore ki korbo amra oi ta comment out kore rakhbo left angle exclamation sign Double hyphen then shashe right angle. Ekhon amra air bitor amra ki korbo. Amra header coding ta korbo. Just ek two example er jonno bolte si arke. Thora na roi kane coding ta liklam. Thora na roi kane header ta diye amra. Yes, there header. Header. Air bitor thora amra one ek code likhi. এর ভিতরে ধরেন অনেক কোড আছে আমরা সবগুলো এসটিএমএল কোড এরপরে যখন আমাদের এটা শেষ হয়ে যাবে হেডার পার্টটা তখন আমরা কি করব এখানে যে ইন দ্য হেডার হেডার দিয়ে আমরা এটা কমেন্ট আউট করে দিয়ে দেব বুঝতে পারতেছেন তারপরে যখন আরেকটা পার্ট শুরু হবে ওয়েবসাইটের বডি তখন আমরা কি করব যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট বডি तो हम लोग इतना कमेंट आउट करेंगे बो। जब जोखन आवादर बॉडी टा शेष हो जावे, तो हम लोग क्यों कर बो इगने? आ कमेंट आउट आवार करेंगे बो जे एंड बॉडी, एंड वेबसाइट, बॉडी। এর ভিতরে আমরা কি করব কোডিংটা করব ধরুন আমরা সেকশন থাকবে বিভিন্ন সেকশন থাকতে পারে ওয়েবসাইটের এর ভিতরে ধরেন অনেকগুলা আমাদের সেকশনের কোডিংগুলা থাকবে এখন দেখেন আমরা যদি এইভাবে কোডিংটা করি তাহলে পরবর্তীতে যখনই কোডিংটা ওপেন করব তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে ওই কোডিংটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের হেডারের জন্য ওই কোডিংটা করা হইছে ওয়েবসাইটের হেডারের জন্য ওই কোডিংটা করা হইছে আর বডির জন্য ওই কোডিংটা করা হইছে তারপরে পরবর্তী অন্যান্য সেকশনের জন্য আমরা কি করব ওইভাবে কমেন্ট আউট করে করে কিন্তু কি করব আমরা আর কোডিংটা করব পরবর্তীতে যে কেউ যে কেউ যদি আমাদের ফাইলটা ওপেন করে তখন সে বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গায় কোন কোডিংটা করা হইছে কোন পার্টের কোডিং কোন জায়গায় করা হইছে ওই জিনিসটা বোঝানোর জন্য বেসিক্যালি আমরা কি করব আর কমেন্ট আউট করে কাজ করব বুঝতে পারছেন সবাই আর কমেন্টের ভিতরে যা থাকে কমেন্ট যে স্ট্রাকচার যেটা আছে কমেন্টের সিনট্যাক্স যেটা আছে ওই সিনট্যাক্সের ভিতরে যা থাকে সবগুলাই শুধু কোডিং এ থাকে কিন্তু আমরা ব্রাউজারে দেখতে পাই না সবাই কি ক্লিয়ার হইছেন কমেন্টের বিষয়টা আমার মনে হচ্ছে অনেকে ক্লিয়ার হলো দেখেন ওইভাবে আমরা সেকশন ওয়াইজ কমেন্ট আউট করে করে কাজ করব কমেন্ট আউট করে করে কাজ করলে কি আমাদের কোডিংটা স্ট্যান্ডার্ড হবে বুঝতে পারছেন ইন্টারন্যাশনালি যেহেতু আমরা কাজ করব ফ্রিল্যান্সিং করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোডিংটা যতটা স্ট্যান্ডার্ড হবে আমাদের কাজের কোয়ালিটি তত ভালো হবে তত বেশি ক্লায়েন্টকে আমরা স্যাটিসফাইড করতে পারবো ক্লায়েন্ট আমাদের কাজে খুশি থাকবে ডেভেলপার যারা আর যদি আমরা শুধু এসটিএমএল টেমপ্লেটটা দেই তখন যে ডেভেলপ করবে পিএইচপি দিয়ে তখন সে কাজ করতে সাচ্ছন্দ বোধ করবে আর যদি আমাদের কোডিংটা স্ট্যান্ডার্ড না হয় আজেবাজে কোডিং হয় তখন সে গালিও দিতে পারে যে ডেভেলপ করবে 
যদি আমরা ডেভেলপ করে তাহলে তো ভালো আর যদি অন্য কেউ ডেভেলপ করে আমাদের এসটিএমএল কোডিংটা তখন সে গালি দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ক্লায়েন্ট ওই কাজটা নেবেও না যদি কোডিংটা স্ট্যান্ডার্ড না হয় সবাই কি ক্লিয়ার হইছেন কমেন্টের বিষয়টা দেখেন এখন কোডিংটা দেখতেও কত ভালো লাগতেছে কিন্তু যদি আমরা কমেন্ট সারা দিতাম কমেন্ট সারা দিলাম তখন দেখেন সবগুলো শো করেন তো দেখি কেমন দেখায় কোনটা এই যে যেটা করলেন এই যে কমেন্ট দিছেন ওইটা उजारे বুঝতে পারছেন জি ভাই বুঝতে পারছি হ্যাঁ ওকে তো আমরা একটু ব্যাকে যাই লিংক লিংকে স্যার লিংক কিভাবে দিলেন ওটা একটু দেখেন হুম 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 আসছে এই তো আমরা দেখেন ইমেজটা আমার যেহেতু আমরা ইমেজের কাজ শেষ আমরা ইমেজটা কমেন্ট করে রেখে দিছি সুবিধার্থে আমাদের যদি ইমেজও থাকে আবার ওই কমেন্ট ওই লিঙ্ক আপও থাকে তাহলে আমাদের হয়তো ব্রাউজারে দেখতে আমাদের অসুবিধা হতে পারে এই জন্য আমরা কী করলাম ইমেজটা লিঙ্ক আপ করে রাখলাম আপাতত যাতে ব্রাউজারে না আসে এখন আমরা অ্যাঙ্কোটেক দেখতেছি অ্যাঙ্কোটেকের জন্য আমরা এয়ার ট্যাগটা ইউজ করি আর লিঙ্ক আপ করার জন্য আমরা চাই কি যে গুগল যে ওয়ার্ড যেটা আছে ওই গুগলটা কী থাকবে লিঙ্ক আপ করা থাকবে কীভাবে লিঙ্ক আপ থাকবে এখন দেখেন ব্রাউজারে যদি আমরা রেলোড দিই দেখেন শুধু গুগলটা দেখতে পাচ্ছি ক্লিকেবল না ওইটাতে ক্লিকও করতে পারতেছি না ওইটা বোঝাও যাচ্ছে না দুইটা ক্লিকেবল কি না ওইটাতে ক্লিক করলে কোথাও যাচ্ছে না কিন্তু যখন আমরা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করে নিব অ্যাঙ্কোটেকের মধ্যে হাইপার রেফারেন্স এইচ ডেফ এইচ ডেফের ভিতরে কোনো কিছু দেই বা না দিই শুধু অ্যাট্রিবিউটটা দিলাম এখন যদি আমরা রেলোড দিই তখন দেখেন এটা ক্লিকেবল হয়ে গেছে কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে আন্ডার স্কোরও চলে আসছে দেন আমাদের কার্জারটাও চেঞ্জ হচ্ছে যখন ওইটার উপরে কার্জারটা নিতেছি তখন দেখেন ওইটা হ্যান্ড রাইটার হিসাবে বা ওইটা বা পয়েন্টার হয়ে গেছে তো এর ভিতরে হাইপার রেফারেন্সের ভিতরে আমরা কি দিব আমরা দিব ওইটা যেটা আমরা যেটা চাই আমরা যে জায়গায় ধরেন গুগলে ক্লিক করলে আমরা চাই কোন জায়গায় যাবে ধরেন গুগল ওয়েবসাইটে যাবে তখন আমরা এর ভিতরে আমরা এস টি টিপিএসটা দিয়ে এস টি টিপিএস गुगल लिंक दिए दी गुगल डट कम सेव कर लगन देखें क्लिक कर ले कोथाएं तो कथा जा गुगले जाण की कारण आपने की दीसी गुगले लिंक दीखने की दीम फेसबुक दीम अथवा टूटार दी তখন কোথায় যাইতো টুইটারে যাইতো আমরা রিলোড দিলাম আমরা গুগলে রিলোড দিলাম দেখেন কোথায় যাচ্ছে টুইটার ডট কমে চলে গেছে বুঝতে পারছেন ওইখানে যেটা দিব আমরা ওইটাতেই যাবে আচ্ছা তারপরে আসি আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক ওয়ার্ড থাকে যেটাতে ক্লিক করলে অন্য একটা পেজে নিয়ে যায় অন্য একটা পেজ বলতে নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হয় ধরেন আমরা যদি চাই যে গুগলে ক্লিক করলে নতুন একটা ট্যাব ওপেন হবে দেন ওইটাতে গুগলটা ওপেন থাক ওপেন হবে কিন্তু ওইটা যেভাবে আছে ওইভাবেই থাকবে সবাই আবার বিষয়টা ক্লিয়ার হবে আমি একটু কেটে দিই আমরা এখন কি চাই যখন গুগলে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে যাতে নতুন একটা ট্যাব ওপেন হয়ে ওইটাতে গুগল ওপেন হয় আর ওইটা যেভাবে আছে ওইভাবে থাকে অনেক সময় আমরা যখন নিউজ পোর্টালগুলো পড়ি নিউজ পড়ি তখন আমরা কী করি আর অনেক সময় দেখি যে অনেক ওয়ার্ড বা অনেক সময় অনেক ইমেজ থাকে যেটা লিঙ্ক আপ করা থাকে যেটাতে ক্লিক করলে আমরা যে পেজে আছে ওই পেজ টেকি থাকে কিন্তু নতুন একটা পেজ ওপেন হয় নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হয় 
তখন ওই কাজটা কিভাবে করতে পারে ওইটা করার জন্য আমরা আরেকটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করব ওইটার নাম হচ্ছে টার্গেট টার্গেটের ভিতরে ধরে আমরা আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক দেই আচ্ছা আমরা ওইটা দেওয়ার আগে দেখেন ওইটা ধরে এখন আবার তো দিলাম না দেওয়ার আগে কি হচ্ছে আমরা যখনই ওইটাতে ক্লিক করছি তখন একই ট্যাবে রিলোড হচ্ছে বুঝতে পারছেন আমরা চাই একই ট্যাবে রিলোড না হয়ে ক্লিক করার সাথে সাথে নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হবে ওইটা ওই টুইটারটা অন্য একটা ট্যাবে ওপেন হবে ওইটাতে ওপেন হবে আর ওইটা যেভাবে আছে ওইভাবেই থাকবে তখন আমরা টার্গেট অ্যাড করে দিতে পারি যে টার্গেট আন্ডার স্কোর ব্লাঙ্ক সেভ করলাম রিলোড দিই একটু রিলোড দিলাম এখন যদি আমরা ক্লিক করি গুগলে ওইটা চেঞ্জ করি ওয়ার যেহেতু ওইখানে কি দিছি টুইটার লিঙ্ক দিছি তখন আমরা ওইখানে টুইটারটা দিয়ে দিই টুইটার রিলোড দিলাম যখন টুইটারে ক্লিক করব আমরা দেখেন নতুন ট্যাব ওপেন হচ্ছে আর ওইটা যেভাবে আছে ওইভাবেই রয়ে গেছে নতুন ট্যাবে আমরা টুইটারটা দেখতে পাচ্ছি যখন ক্লিক করতেছি তখন নতুন ট্যাব ওপেন হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে স্ট্রিমেলের খুবই বেসিক বিষয় আদি তো আমরা যদি চাই নতুন ট্যাবে ওপেন হবে তখন আমরা কোন অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করবো টুইটার টার্গেট তাই না আর লিঙ্ক আপ করার জন্য আমরা কোন অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করছি হাইপার রেফারেন্স এইচ রেফ এইচ রেফের ভিতরে আমরা কি দিছি আমরা যে জায়গায় যাইতে চাই ধরেন টুইটারে ক্লিক করলে কোন জায়গায় যাবে টুইটার ডট কমে যাবে গুগলে ক্লিক করলে কোন জায়গায় যাবে ধরেন আমরা আরেকটা অ্যাড করি ওইখানে ধরেন কন্ট্রোল ডি দিলাম ওইখানে দিলাম গুগল গুগল ডট কম আর ওটা ওইটা দিলাম ফেসবুক ওইটা থাকবে কি ফেসবুক আর একটা দিলাম ধরেন ওইখানে দিলাম কি যে লিঙ্ক দিন ওইটা হবে কি লিঙ্ক দিন সেট করলাম একটু রিলোড দিই দেখেন টুইটার গুগল ফেসবুক লিঙ্কডিন সবগুলাই চলে আসছে এখন দেখেন সবগুলো কি আসছে একটার পর একটা আসছে উপর নিচে আসছে না তো আমরা যদি চাই টুইটার উপরে থাকবে গুগল তার নিচে থাকবে ফেসবুক তার নিচে থাকবে লিঙ্কডিন উপর নিচে হিসাবে আসবে আর কি তখন আমরা কি করতে পারি ওইখানে একটা ব্রেক দিয়ে দিতে পারি লাইন ব্রেক বিআর বিআর একটা হচ্ছে ব্রেক করার জন্য যে কোনো কিছু ব্রেক হয়ে নিচে চলে ধরেন আমরা চাই যে টুইটারটা একটা লাইনে থাকবে দেন লাইনটা ব্রেক হয়ে নিচে গুগলটা আসবে তারপরে গুগল আসার পরে লাইনটা ব্রেক হয়ে যাবে দেন নিচে ফেসবুক আসবে ফেসবুক আসার পরে লাইনটা ব্রেক হয়ে নিচে লিঙ্কডিন আসবে তারপর লিঙ্কডিন আসার পরে আবার লাইন ব্রেক হওয়ার দরকার নেই নিচে তো কোনো কন্টেন্টই নেই এখন যদি রিলোড দিই দেখেন সবগুলা নিচে নিচে চলে আসছে এখন যদি গুগলে ক্লিক করি দেখেন গুগলে যাচ্ছে যদি আমরা লিঙ্কডিনে ক্লিক করি দেখেন লিঙ্কডিনে যাচ্ছে সেইমভাবে ওইখানেও ডাব্লিউ থ্রি স্কিলও দেখছিলাম আমরা একটু আগে যে এক একটা লিঙ্কের এক একটা ইউআরএল থাকে সবাই এনকোটেকের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছেন কিভাবে এনকোটেক দিতে হয় না দিতে হয় একটু কথা বলেন সবাই মেশি তো নাই মাত্র এগারো জন দেখতেছি জি ভাই মোটামুটি বুঝছি একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আচ্ছা তাইলে আমার মনে হচ্ছে দুটাই থাক আজকে ইমেজ দেখলাম আর ওগুলো দেখলাম প্রথম অবস্থা এত কম কমই দেখি এত বেশি দরকার নেই পরবর্তীতে জাম হয়ে যাবে আর ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই বেশি বড় না ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক দেব নিচ থেকে দেখে নেবেন ওইটা এস টি এম এল লিস্ট 